వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నా పేరు దుర్గాపస మాస్టర్ ఫేమస్ హైలీ పెయిడ్ న్యూమరాలజిస్ట్ బాబా పాండ్రంగ్ గురూజీ మనతో పాటు ఉన్నారు నమస్కారం స్వామి గురుజీ గురించి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన తర్వాత నాకు చాలా బాగుంది ఫస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూ ఎప్పుడు నవంబర్ పంతొమ్మిది ఇందిరా గాంధీ జన్మదినం రెండు వేల ఇరవై మూడు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఫస్ట్ ఆ రోజు కలిసారుగా అవును ఆ రోజు తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ మీద మనం పదకొండు రోజుల ముందే అవును పదకొండు రోజుల ముందే ఇంటర్వ్యూ చేసా మీరు ఏవైతే చెప్పారో బీఆర్ఎస్ కి ఇన్ని సీట్లు వస్తాయో చెప్పేశారు ఎంత కరెక్ట్ గా ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై నలభై అంటే ముప్పై తొమ్మిది వచ్చినాయి ముప్పై తొమ్మిది వచ్చినాయి ఏ న్యూమరాలజిస్ట్ అయినా ఏ ఆస్ట్రాలజిస్ట్ అయినా ప్రపంచ ఏవైతే చెప్పారా ఎవరు చెప్పలేదు వాళ్ళు చెప్పింది వేరే ఉందండి కానీ మళ్ళీ ట్రోల్ చేస్తున్నారు కదా ఏదో కల్పించి చేసినారు వీడియో అని లేదు మనకు ఉంది కదా నవంబర్ పంతొమ్మిది ఇప్పుడు ఈ రోజు జనవరి పద్దెనిమిది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎందుకంటే మన వీడియో వాళ్ళు కావాలని కొందరు ఏం చేశారంటే ఏ ఇది ఇది వీళ్ళు ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత సర్వే ఏం సర్వే అంటారు దాన్ని అది ఎగ్జిట్ పోల్ అంటారు ఎగ్జిట్ పోల్ చూసి చేశారు అని అంటారు తప్ప తప్ప మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకో ఎందుకంటే డైలీ కల్చర్ లో కానీ మీ క్యూ మీ ఫేస్బుక్ ఛానల్ క్యూబ్ టీవీ లో కానీ డైలీ కల్చర్ మీ డైలీ కల్చర్ లో అది ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసింది డేట్ తో సహా ఉంటుంది అది మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి ఎందుకంటే నాకు రాకపోతే రాదు అని చెప్తా ఒకవేళ ఇప్పుడు చెప్పింది కూడా తప్పైందని తప్పైంది అయ్యా అని అంతా అరే నాకు పోయేది ఏముంది ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గెలిచినాడు అవును రేవంత్ రెడ్డి సీఎం అవుతారని మీరు చెప్పారు నాకు నాకేమైనా వచ్చిందా నాకేమైనా వచ్చిందా నాన్న సబ్జెక్ట్ రా నాన్న ఇప్పుడు మళ్ళీ డేట్ చెప్తున్నాయి ఇక్కడ రాసి పెట్టుకో నేను చెప్పేది సత్యం అవుతుందా అయితే నేను చెప్పేది ఏందయ్యా బాబు ఇది చిన్నపిల్ల గారు కూడా చెప్పచ్చు సంఖ్యా శాస్త్రం అంత సులభం జనవరి పద్దెనిమిది మీరు చెప్పండి సార్ జనవరి జనవరి పద్దెనిమిది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాలుగు పదిహేడు అయింది టైం అండి సాయంకాలం ఇప్పుడు ఇవాళ ప్రముఖ అంటే విశ్వవిఖ్యాత నరసర్వమ్మ ఎన్టీ రామారావు గారిది సీనియర్ ఎన్టీ రామారావు గారు వర్ధంతి వర్ధంతి రోజు చెప్పుకుంటున్నా ఆ రోజు చేస్తున్న పద్దెనిమిది అవును పద్దెనిమిది అంటే యుద్ధం మరి ఈ రోజు చక్కగా నేను ఈ రోజు ఏం చెప్పబోతున్నానంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి తెలుసుకొని వచ్చారు మీరు అవును అంతేగా రాజకీయాల గురించి తెలుసుకొని వచ్చారు ఎందుకంటే తెలంగాణ అయిపోయింది అవును కరెక్ట్ తెలంగాణ అయిపోయింది కాబట్టి మీరు అందరూ లైక్ చేయాలా ఎందుకంటే మనీ పవర్ బాబా పండగం అంటే అగ్నిహోత్రం లైవ్ సాయంత్రం చేస్తుంటాడు చక్కగా మీ ఆర్థికంగా కానీ ఆరోగ్యంగా కానీ ఐశ్వర్యంగా కానీ అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటారు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎవ్వరు గెలిచినా నాకు వచ్చేది ఏమీ లేదు అందరూ మన వాళ్ళని భారతదేశంలో ఎవరు గెలిచినా నాకు వచ్చేది ఏం లేదు అందరు మన వాళ్ళు అంతా భారతీయులే కదా కానీ ఇప్పుడు నేను రేవంత్ రెడ్డికి చెప్పానంటే నాకు రేవంత్ రెడ్డి నేను ఫ్యాన్ కాదు ఆయన నాకేం ఫ్యాన్ కాదు మీకు వచ్చేది ఏముండదు సీఎం అయినా నా క్లయింట్స్ నాకు ఉపయోగపడతారు కానీ సబ్జెక్ట్ ఏంటిదంటే నేను ఒక రాజకీయ పార్టీలో ఉన్నాను నేను నాలుగు పార్టీలు మారాను అయితే చాలా మంది అంటున్నారు మళ్ళీ గురువు గారు ఇంత మంది భవిష్యత్ చెప్తున్నారు కదా మరి మీరు ఎప్పుడు ఎంపీ అవుతారు మీరు ఎప్పుడు పిఎం అవుతారు మీ ఎప్పుడు సీఎం అవుతారు మీరు ఎంపీ అవుతారు అని అంటున్నారు మీదే ఫామ్ రిజెక్ట్ అయింది మీకు తెలియదా ఇది కామెడీకి ఏంటంటే నా తాత రాజకీయం కాదు నా తండ్రి రాజకీయం కాదు నా నా ఫ్యూచర్ లో నాకు ఏముంది అనేది నాకు తెలిసింది కాబట్టి రాజకీయాల్లోకి వచ్చా అది తర్వాత రాజకీయాల్లో కూడా నా నామినేషన్ కానీ నేను నిన్నది ఏదో చేస్తారు అని ముందే విషయం నాకు మూడు రోజుల ముందే తెలిసింది అది నేను జనాల్లోకి వెళ్ళట్లేదు కదా ఇంకా అవును వెళ్తే ఖచ్చితంగా మనం డెవలప్ అవుతాం ఖచ్చితంగా ఎదుగుతాం రాబోయే రోజుల్లో మీరే చూస్తారుగా దుర్గాప్రసాద్ గారు మీరు కూడా ఉంటారుగా ఉంటారు ఇప్పుడు ముఖ్యంగా గారు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రీసెంట్ గా వైఎస్ఆర్ టీపీ అంటే శర్మిల గురించి తెలుసుకుందాం అండి వైఎస్ఆర్ టీపీ అని తెలంగాణలో పార్టీ స్థాపించారు ప్రపంచంలో ఎక్కడా జరిగిన విధంగా పార్టీని స్థాపించి ఎక్కడా పోటీ చేయకుండా మళ్ళీ ఇంకో పార్టీలో ఆవిడ మెరిట్ చేశారండి అని ప్రజలు అంటున్నారు అవును మీరు కాదు నేను కాదు ప్రజలు అంటున్నారు ప్రజలు అంటున్నారు అవును ప్రజలే కదా దేవుళ్ళు ప్రజలే కదా ఓట్లు వేసేది ఏంటి ఇది పరిణామం ఎలా జరిగింది ఎందుకంటే మామూలు వ్యక్తి రాజన్న అవును మరి రాజన్న బిడ్డ అంటే ఎట్లు ఉండాలి పార్టీ పెట్టాలి ఎందుకు తీసేయాలి ఎందుకు మళ్ళీ పోయి కలపడం ఎందుకు మేమంతా ఎర్రి పప్పలమా అంటున్నారు వాళ్ళంతా అవును ప్రజలు కానీ ప్రజలకి ఏం తెలుసు ఆ పార్టీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడు ఎండ్ అయింది అది మీరు ఆ విషయాలన్నీ ఈ స్కెల్టన్ ఏంటి చెప్పండి సార్ టేబుల్ లాగా వేసారు ఇది గడువు లాగా ఉంది డబ్బలాగా ఉంది కానీ ఇదే
డాక్టర్ అవుతాడా యాంకర్ అవుతాడా న్యూమరాలజిస్ట్ అవుతాడా అసలు మీరు అడగాలన్న క్వశ్చన్ మర్చిపోయినట్టున్నారు వైఎస్ నిర్మల గారికి రాజకీయ భవిష్యత్తు ఉందా అని అడగాలనుకుని వచ్చారు అవును నా మాటలు మర్చిపోయారు అవునా కాదు రాజకీయ భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతుంది ఎందుకంటే మొన్న కూడా తెలంగాణ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ షిఫ్ట్ అయ్యారు ఎందుకంటే అంత అంత గొప్పగా అదే అన్నారుగా రామబా బాణం ఎవరు బాణం అప్పుడు అదే మీరు చెప్పాలి మాకు అంటే జగన్ అన్న వదిన బాణం అన్నారు కొంతమంది మోడీ వదిలిన బాణం అన్నారు కొంతమంది ఏంటి తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు కేసీఆర్ వదిలిన బాణం అన్నారు అదేంటి ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ వదిలి గారా ఇప్పుడు ఏమన్నారంటే అండి వైఎస్ఆర్ అది అంటే జగన్ గారు వదిలిన రామ్ బాణమే అంటున్నారండి మళ్ళీ ఇదో ఇందువల్ల అంటే ప్రజలు నెగిటివ్ ఓటింగ్ ఉంది దాన్ని చేల్చటానికి అంటున్నారు నిజమా కాదా ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు మీరు చెప్పండి సార్ ప్రజలు ఏమనుకున్నా ఏం కాదు కానీ వేసేది ఎవరికో ఒకరు కట్ పని చేసేస్తారు నీళ్ళు పెట్టేస్తారు ఇప్పుడు తెలంగాణలో అదే జరిగిందిగా అసలు అనుకోని జరిగినాయి కదా అవునండి ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కూడా అనుకోనివే జరుగుతాయి అనుకున్నవి జరగవు అనుకున్నట్టు జరుగుతాయి జీవితం ఎందుకు అవుద్ది అది సో అందుకోసమే ఈ దేవ రహస్యం ఏదైతే ఉందో కపిల మహర్షి కనిపెట్టాడు ఇదంతా కూడా మనకు ఈ తొమ్మిది నవగ్రహాలలో ఈ తొమ్మిది నంబర్లు ఓకే నవగ్రహాలు అనమాట ఏ గ్రహం ఎక్కడ ఉంది ఏ గ్రహం ఎక్కడ ఉంటే ఎవరికి హెల్ప్ అవుతుంది ఓకే ఏ ఏ గ్రహాలు ఉంటే రాజకీయ నాయకులుగా డెవలప్ అవుతారు వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు సీఎంలు పిఎంలు రాష్ట్రపతులు గవర్నర్లు కలెక్టర్లు వీళ్ళంతా కూడా ఇదంతా సిస్టమ్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళు పరిపాలిస్తారా తీసుకుందాం తప్పకుండా మీరు ఫస్ట్ అయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మనం ఏ పార్టీకి సంబంధించింది కాదు మేము ఒక పార్టీ ఉన్నాం మీరు ఛానల్స్ వాళ్ళు ఓకేనా రైట్ వైఎస్ షర్మిల అనే పేరులోనే ఎందుకంటే వైఎస్ఆర్ అనే పేరే ఒక బ్రాండ్ ఒక బ్రాండే కదా ఎందుకంటే దక్షిణ భారతదేశంలో కాంగ్రెస్ కనుమరుగైనప్పుడు ఆయన పాదయాత్రతో మొదటి పాదయాత్ర అంటేనే కేరా ఫడ్రస్ వైఎస్ఆర్ వైఎస్ఆర్ యాత్ర అనే సినిమా కూడా వచ్చింది కదా సో అందుకోసమే గుండె గుండెల్లో నిండిపోయాడు ఆయన మొత్తం మీద వైఎస్ ఆ వైఎస్ అనే పేరు బ్రాండ్ ఉంది కదా ముందర ఫ్రీఫిక్స్ ఆ వైఎస్ షర్మిల ఎవరి పేరులో అయినా సరే అంటే దీంట్లో నేను పాజిటివ్లు చెప్తాను నెగిటివ్లు చెప్తాను పాజిటివ్లు చెప్పేసి లైకులు కొట్టేసి ఓ ఓ ఓ అని అనేసి నెగిటివ్ నీ దుంపతే కనుక అది సబ్జెక్ట్ నేర్చుకో ఫస్ట్ ఇక్కడ వైఎస్ షర్మిల అనే పేరులో ఎవరి పేరులో అయితే రెండు సార్లు ఎస్ అని వస్తుంది అనుకోండి ఎస్ ఎస్ ఓకే ఎస్ ఎస్ అనమాట ఇంకా నో అనేది లేదు అక్కడ సో ఆ పేరులో బలం పేరులో బలం ఉంది వైబ్రేషన్ ఉంది అర్థమైందండి తర్వాత వైఎస్ షర్మిల అనే పేరులో చాల్డియన్ పద్ధతి కీరో ద హీరో ఆఫ్ ది న్యూమర్ అన్నట్లు ఇరవై నాలుగు నంబర్ ఉంది అయితే ఇరవై నాలుగు నంబరు ఆమె పుట్టింది జన్మ సంఖ్య విధి సంఖ్య అంటారు జన్మ సంఖ్య విధి సంఖ్య అయితే మొత్తం కూడితే ముప్పై ఒకటి నంబర్ వచ్చింది ప్రేక్షకులారా మళ్ళీ తెలుసుకోండి మీ ఏ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అయితే తీసుకుంటే ఈ ముప్పై ఒకటి నంబర్ వచ్చింది అనుకోండి జాగ్రత్త సుమ కార్ ఎక్కిన బస్ ఎక్కిన ఫ్లైట్ ఎక్కిన గుర్రం ఎక్కిన గాడి ఎక్కిన ఏది ఎక్కకుండా ఇట్లా నడుచుకుంటూ పోయినా జాగ్రత్త సుమ ఎందుకంటే చెప్పనా ముప్పై ఒకటి నంబర్ అనేది న్యూమరోలో థర్టీన్ నంబర్ అనేది న్యూమరోలో డెత్ నంబర్ నేను ఎవరిని భయపెట్టించడం కాదు జాగ్రత్త సుమ అంటున్నా ఎందుకంటే వైఎస్ఆర్ ఊరికనే చనిపోలే అది న్యాచురల్ డెత్ కాదు అందుకోసమే పొంచి ఉన్నది ప్రమాదం అని ముందే చెప్తున్నా జాగ్రత్తగా ఉండండి మీరు ఇష్టపడిన పెద్ద లాడు కావచ్చు అల్లా అక్బర్ కావచ్చు జై శ్రీరామ్ కావచ్చు ఏదైనా మీరు దైవభక్తితో ఉండండి ఉంటారు ఇది మొత్తం కొడితే నాలుగు వచ్చిందండి ఓకే సో ముప్పై ఒకటి త్రీ ప్లస్ వన్ ఫోర్ ఇది విధి సంఖ్య నాలుగు జన్మ సంఖ్య ఎనిమిది రాజకీయాలకు కావాల్సిన నంబర్లు ఎవరు రాజకీయ నాయకులు కావాలనుకుంటున్నారో ఫ్యూచర్ లో కూడా వాళ్ళ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లో ఖచ్చితంగా ఎనిమిది ఉండాలి ఓకే అంటే ఎనిమిది అంటే ఎవరు సాట్రన్ శని మహారాజు సో కష్టాల కడలి రాజకీయం అంటే ఆయన సులభం ఏం కాదు ఎవరైతే స్టికరం అన్నా ఎక్కచ్చు కానీ రాజకీయాల్లో సక్సెస్ కావడం కష్టం సో ఎనిమిది అందుకని వైఎస్ఆర్ పుట్టింది ఎనిమిదవ తారీఖు రేవంత్ రెడ్డి పుట్టింది ఎనిమిదవ తారీఖు అందుకని ముందే చెప్పా ఐదు సంవత్సరాల క్రితం అప్పుడు ఎవరు నమ్మలే ఇప్పుడు అయిన తర్వాత అంతేగా అంతేగా అన్నారు సో ఎనిమిది నంబర్ ఉండాలా తర్వాత మూడు నంబర్ ఉండాలా నాలుగు నంబర్ ఉండాలా 
ఈ నంబర్లు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లో ఉంటే ఓకే జన్మ సంఖ్యలో కానీ విధి సంఖ్యలో కానీ కువా నంబర్ లో కానీ ఉంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు రాజకీయాలకు పోతారు వాళ్ళ వైపు తింపుకుంటారు ఎందుకంటే కర్ణాటక సీఎం మీకు అందరికి తెలుసు ఇప్పుడు షర్మిల్ గారికి ఉందంటారా చూద్దాం మీరే చెప్పాలి ఉందా లేదో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను ఫార్ములా మరి నేను చెప్తే ఏంటి ఇప్పుడు మీతో చెప్పిస్తున్నాను ఇప్పుడు ఎనిమిది నంబర్ ఉన్నదా లేదా అని అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని ఇప్పుడు ఉందా ఉందిగా ఉంది పదిగోడు అంటే ఎనిమిదేగా ఓకే వన్ ప్లస్ సెవెన్ సెవెంటీన్ లో పుట్టిన వాళ్ళు ఎవరెవరు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా పదిగోడో తారీఖు పుట్టిన కేసీఆర్ సార్ మామూలు రాజకీయ నాయకుడు కాదు ప్రపంచంలోనే అవును ఒక పార్టీ పెట్టి జాయి తెలంగాణ కేసీఆర్ సచ్చుడు తెలంగాణ వచ్చుడు అన్నాడు అసలు వీళ్ళందరికీ తోపు ప్రపంచంలో మహానాయక అంటే మహానాయకుడు ఆయన ఆయన గెలిచిన వాడినే నాయకుడు ఆయన అంతే అంటే ఆ పదిగోడు నంబర్ వాల్యూ అంత పదిగోడు నంబర్ లో పుట్టిన నరేంద్ర మోడీ సార్ మరి మూడు సార్లు సీఎం అయ్యాడు మూడు సార్లు పిఎం అవుతాడు అంతే అంతేగా తర్వాత మాట్లాడుకుందా తర్వాత పదిగోడ తారీఖు లో పుట్టిన ఎవరు ఫైర్ బ్రాండ్ రోజా గారు మర్చిపోతున్నారంటే రోజా గారు పదిగోడ తారీఖు పుట్టిన ఎంజి రామచంద్రన్ గారు ఎంజిఆర్ పదిగోడు జయసుధ జయప్రద అంత పదిగోడే అమ్మా ఇది పరిస్థితి డేట్ వచ్చింది ఎనిమిది వచ్చిందా వెరీ గుడ్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు మూడు ఉందా మూడు ఉందండి ఉంది కదా ఇక్కడ అది మరి నాలుగు ఉందా మాత్రం కొడితే ముప్పై ఒకటి వచ్చింది నాలుగు వచ్చింది ముప్పై ఒకటి కాబట్టి మూడు ప్లస్ ఒకటి నాలుగు వచ్చిందా నాలుగు కూడా వచ్చింది అంటే రాజకీయ అవకాశం ఉందా రాజకీయ భవిష్యత్తు ఉందా లేదా తెలుస్తుంది మరి నిండుగా ఉంది ఉందిగా ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది ఉంది కానీ ఎక్కడ పోవాలి ఎట్లా పోవాలి అనేది తెలుసుకోవాలి ఎప్పుడు పార్టీ పెట్టాలి ఎప్పుడు కలపాలా ఎప్పుడు తగ్గాలా ఎప్పుడు పెంచాలా ట్యూనింగ్ ఇప్పుడు చూసుకుందాం ఈ రాజకీయ భవిష్యత్తులో ఈ చిదంబర రహస్యంలో దీన్నే సూర్య యంత్రం అంటారు సూర్య యంత్రం సూర్య యంత్రం ఓకే ఎవరికైనా సరే ఇలా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ వేసుకోండి ఈ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లో ఒకటి రెండు మూడు ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి వేసేసుకుంటే బలరేఖలు వచ్చాయి అనుకోండి బలంగా మీరు విజయాలు సాధిస్తారు చూద్దాం ఏం బలరేఖలు వచ్చాయో ఇక్కడ ఒకటో స్థానం ఇది ఒకటి ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకటిలో మూడు ఉన్నాయి అబ్బాబాబా మామూలుగా లేవు జగన్ అన్నకు ఉన్నట్టే ఉన్నాయి మూడు ఉన్నాయి అమ్మా తిరుపతి వెంకటేశ్వర లెక్క మూడు నాలుగు మూడు అవి నిలువ అర్థం కాదు మూడు ఉన్నాయిగా అయిపోయింది రెండు ఎంత ఉంది ఒకటే ఉంది రెండు ఒకటే ఉంది ఆ మూడు ఉందా ఉంది వెరీ గుడ్ మరి మూడు ఇక్కడ ఉన్న దాంట్లో తొమ్మిది కూడా ఉంది తొమ్మిది ఉంది ఇంకా ఏడు కూడా ఉంది ఏడు ఉందండి ఇదండి ఎన్నో చేసేయండి ఇక్కడ ఉన్నాయే వేసేసుకున్నాం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది 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 వేసామండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఇంకోటి రావాలి రెండు రావాలండి రెండు ఇక్కడ వచ్చేసిందిగా రెండు వచ్చేసింది ఏడు రెండు సార్లు ఉందండి ఏడు రెండు సార్లు ఉంది అయితే ఈ అమ్మాయి అన్న మాట జరుగుతుంది తను ఏదంటే వాక్శక్తి ఉంది జగన్ అన్న వదిన వాళ్ళ జగన్ అన్నే సీఎం అన్నాడు అయిపోయింది అందుకని వాక్శుద్ధి ఉంటుంది వీళ్ళకి ఏడు అనేది ఎప్పుడైనా వచ్చింది అనుకోండి అంటే ఇక్కడ నేను ఎవరిలో గొప్పతనం ఉన్నా చెప్తా ఇంతకు ముందండి మనకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మేము ఇప్పుడు అంటే ఒక పది సంవత్సరాలు ఒక ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి పిఎస్ నెహ్రూ అని కానీ ఉండారు సీనియర్ న్యూమరాలజిస్ట్ ఆయన స్వర్గస్తులు అయ్యారు ఆయన నూట యాభై సీట్లు వస్తాయి అన్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఆయన అనడానికి కారణం తెలుసు ఆయన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏడు నెంబర్ రెండు సార్లు మూడు సార్లు ఉంది అలా అలా ఉంటే అంటే అయిపోతుంది అది అంతే నీ కూతుర్లో కొడుకులో బిడ్డలో ఎవరికైనా ఉంటే ఇది జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు దాకా మనం ఇక్కడ ఉన్న చిదంబర రహస్యం ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ చేసేసాం కానీ ఏదైనా బలరేఖ వచ్చిందా బలరేఖ అంటే ఎనిమిది మూడు నాలుగు ఉండాలి కాదండి ఇక్కడ ఏదైనా కలిసిందా ఏది కలవలేదు కలవలేదండి కలవకుండా ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరియు భారతదేశంలో ఒకటి ఒక పదం వినొస్తుంది వైఎస్ శర్మిల గారికి ఆస్తులు పంపకాలు సరిగా జరగలేవు అందుకే అందుకోసమే తెలంగాణకు వచ్చి పార్టీ పెట్టినారు అని నేను అనడం కాదు మీరు అనడం కాదు అనుకున్నారు లోక రీతి ఎందుకంటే ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఆబ్సెంట్ అవును సో ఆబ్సెంట్ కాబట్టి ఇప్పుడు వస్తున్నాయి అవి అవి ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నాయో చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ పోయింది కదా ఇప్పుడు జన్మ సంఖ్య అంటే దీన్ని కింగ్ నంబర్ అంటారు కింగ్ నంబర్ ఎనిమిది ఎనిమిది దీన్ని వేరే కలర్ వేసి చూపిస్తాను నేను కొంచెం మీకు అర్థం కావడానికి కోసం నేను ఇది రెడ్ నంబర్ వేసి చూపిస్తున్నాను ఓకే 
ఇప్పుడు ఎనిమిది నెంబర్ ఉంది ఉందా లేదా ఎనిమిది నెంబర్ ఉందండి ఎస్ ఇప్పుడు తర్వాత నాలుగు నెంబర్ ఉందా నాలుగు నెంబర్ లేదు ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది జన్మ సంఖ్య విధంగా ఇక్కడ వచ్చేసిందిగా ఇది కింగ్ నెంబరు ఇది క్వీన్ నెంబర్ ఓకే కింగ్ క్వీన్ హో ఫోర్ ఉంది ఇదిగోండి ఇక్కడ వేసారు రాజకీయాలకు కావాల్సిన ఎయిట్ త్రీ ఫోర్ అదొకటే కాదు వాళ్ళ నాన్నగారికి ఉన్న ఏదైతే లైన్స్ ఉన్నాయో బిడ్డ గారికి కూడా ఉన్నాయి వాళ్ళ నాన్నగారికి ఫోర్ నైన్ టూ ఉందండి వైఎస్ఆర్ అది రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఉందండి ఫోర్ నైన్ టూ వైఎస్ఆర్ ఉంది సోనియా గాంధీ మేడం గారికి ఉంది కేసీఆర్ గారికి ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉంది అందుకోసమే వాళ్ళు అంత స్థాయిలో వెళ్ళారు మరి అమ్మగారికి శరీరమ్మ గారికి ఫోర్ నైన్ టూ ఉంది ఉందిగా మరియు ఫోర్ త్రీ ఎయిట్ ఉంది ఉంది కదా రాజకీయాలకు కావాల్సిన ఇది జీనియస్ లైన్ అంటారు ఇది థాట్ ప్రాసెస్ లైన్ అంటారు పొలిటికల్ లైన్ అంటారు రెండు ఉన్నాయిగా ఉన్నాయండి ఉన్నాయి కానీ అన్ని ఉన్న అన్ని లోట్ల శని ఎందువల్ల అంటారు ఇక్కడ అంతేగా చెప్తే వినరు వినాలి కదా ఇక్కడ ఏంటిదంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఐదు నెంబర్ లేదు యూనివర్సల్ నెంబర్ లేదు యూనివర్సల్ నెంబర్ లేకపోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వచ్చేసి భర్తతో ఇబ్బంది భార్యతో ఇబ్బంది అన్నతో ఇబ్బంది ప్రజలతో ఇబ్బంది కార్యకర్తలతో ఇబ్బంది సర్వం ఇబ్బంది అది చెప్పకూడదు కానీ కొన్ని రహస్యాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ శర్మే గారికి ఫస్ట్ మ్యారేజ్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అని చెప్పారు నిజమేగా నిజమే అది సత్యము ఆ విజయమ్మ గారే వాళ్ళ ఆటోబయోగ్రఫీ బుక్ లో రాశారు వైఎస్ఆర్ తో నేను అని బుక్ లో ఉంది ఐదు నెంబర్ మిస్ అయితే అలా జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఐదు నెంబర్ అనేది బ్రహ్మస్థానం అంటారు విష్ణు స్థానం అంటారు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ అంటారు మొత్తం యూనివర్సల్ కనెక్ట్ ఎందుకంటే ఈ ఐదు నెంబర్ ఇలా ఉండదు అనుకోండి దీనికి కనెక్ట్ దీనికి కనెక్ట్ దీనికి కనెక్ట్ దీనికి కనెక్ట్ దీనికి కనెక్ట్ దీనికి కనెక్ట్ దీనికి దీనికి అన్నిటికి కనెక్ట్ ఇది మిస్ అయింది అనుకో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ మిస్ సో అందుకోసమే ఇది మోడీ గారి దగ్గర సార్ దగ్గర ఉన్నది ఐదు నెంబర్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర ఉంది కేసీఆర్ గారి దగ్గర ఉంది అందుకని గొప్ప లీడర్లు అయ్యారు వాళ్ళు సో అందుకోసం ఐదు నెంబర్ లేదు ఇక్కడ దానికి రెమెడీస్ ఉంటాయి ఇవన్నీ మనం ఇక్కడ చెప్పడానికి వీళ్ళు ఓకే ఇక్కడ అయిందా తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే వీళ్ళకు కువా నెంబర్ వచ్చింది కువా నెంబర్ కువా నెంబర్ కువా నెంబర్ రహస్య నెంబర్ అదంత న్యూమరాల్లో ఆరు నెంబర్ వచ్చేసింది కువా నెంబర్ దీనివల్ల ఎంత బాగా ఉందంటే ఇది మహాత్మా గాంధీ గారికి ఉంది అయ్యా బాబా నేను పాజిటివ్ చెప్తున్నా నెగిటివ్ చెప్తున్నా పాజిటివ్ చెప్పినప్పుడు ఆహా అని నెగిటివ్ చెప్తున్నా నీ దుంపతే కానకండి సత్యం తెలుసుకో ఇది ఎయిట్ వన్ సిక్స్ అనేది ప్రాక్టికల్ లైన్ డైమండ్ లైన్ ఇది కూడా ఉంది ఇది కూడా ఉందండి అంటే ఎంత ప్రాక్టికల్ అంటే ఇది మహాత్మా గాంధీ గారికి ఉంది జగన్ మా మన ఎవరికి మన మన రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఉంది శ్రీమిల గారికి ఉంది అందుకోసమే పాదయాత్ర అంటే పాదాల మీద నడిచే యాత్ర అంది మళ్ళీ అక్కడికే చేరింది రేవంత్ రెడ్డి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారిని విమర్శించి మళ్ళీ రేవంత్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు చూసారా వెళ్ళవలసి వచ్చింది అవసరం అది నంబర్ రాజకీయాలు సో ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ నిజంగా ప్రాక్టికల్ అమ్మాయి ఓకే ప్రాక్టికల్ పక్కా ప్రాక్టికల్ నాన్నతో కూడా నాకు ఈ అబ్బాయి ఇష్టం వాళ్ళు వద్దు అంటే ప్రాక్టికల్ సరే నేను అమ్మాయిని సుఖపడి ఉన్నారు కదా చూసారా నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఇది ఒక్కటే కాదు మంచి నటి యాక్షన్ లో పొలిటికల్ లో నటించగలుగుతుంది ఎందుకంటే టూ సెవెన్ సిక్స్ ఉంది చూసారా ఇన్ని మహానటి అనొచ్చు సో అందుకోసమే ఇన్ని ఉన్నాయి కానీ ఒక్కటి మాత్రమే లేదు మిస్ అయింది అదే సెంట్రల్ యూనివర్సల్ నెంబర్ లేదు అది ఉంటే చాలా అద్భుతం జరుగుతుంది కానీ ఇవన్నీ ఇన్ని యోగాలు ఉన్నాయి మేడం గారికి పేర్లు కూడా మంచి బాగా ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెక్స్ లాగా ఇరవై నాలుగు నెంబర్ ఉంది ఎందుకంటే ఈ ఈ ఎనిమిదికి ఈ నెంబర్ పడుతుంది నాలుగుకు ఈ నెంబర్ పడుతుంది అండి ఆరు నెంబర్ బా అద్భుతంగా నెంబర్ పడుతుంది అండి మామూలు నెంబర్ కాదు ఇది ఇదంతా అయిందండి ఇప్పుడు అర్థమైందండి చిదంబర రహస్యం అది ఈ ఒక్కటి మిస్ అయిన మీదంతా అన్ని బాగున్నాయి ఈ మీరు చెప్పినట్టు ఇవన్నీ కూడా బాగున్నాయి ఓకే మరి ఏంటండి ఇంకా అంతే భవిష్యత్ ఎలా ఉండదు భవిష్యత్ అంటే వాళ్ళు చేసుకునే నిర్ణయాలు కొంచెం నా దగ్గరికి రమ్మని నేను చెప్పడం ఎవరు చెప్పను మంచి న్యూమరాలజిస్ట్ని కలిసి అడ్వైజ్ తీసుకుంటే ఏది ఎప్పుడు చేయాలి ఎందుకు చేయాలంటే 
ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ లో ఉంది ఏంటిదంటే వైఎస్ఆర్ టిపి పార్టీ జూలై ఎనిమిదవ తారీఖు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో స్థాపించారు అవునండి వాళ్ళ నాన్నగారు పుట్టినరోజే స్థాపించారు స్థాపించిన ఆ జన్మ సంఖ్య కింగ్ నంబరు క్వీన్ నంబరు ఎయిట్ అండ్ టూ సో దానివల్ల ఏం జరిగిందంటే ఏ పార్టీ అయినా ఏ గృహ ప్రవేశమైనా ఏ వెహికల్ అయినా ఏదైనా సరే మనం ఏదైనా నేను ఒకటేనండి దుర్గా ప్రసాద్ గారు మంచోడు అంటే మంచోడే బాబా పాండ గారు మంచోడు అంటే మంచోడు ఈ నంబర్లు కూడా ఇప్పుడు నేనే చెప్తాను ఒకసారి ఏబో ఎనిమిదా మో చాలా ప్రమాదం అని నేను అన్నాను అనుకోండి మరి ఎనిమిదిలో పుట్టిన వాళ్ళు లేరా అండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంటే నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఏ నంబరు చెడ్డది కాదు ఏ నంబరు మంచిది కాదు కాలానుగుణంగా స్థలానుగుణంగా దాని ప్రభావం చూపిస్తుంది ఏమీ లేదండి ఎనిమిది పదిహేడు ఇరవై ఆరో తారీఖులో పుట్టిన పెళ్లి చేసుకున్న గృహ ప్రవేశం చేసిన పార్టీలు స్థాపించిన ఏమి జరుగుతుంది అంటే ఈ ఎనిమిది నంబర్ అనేది ఈ గ్రహాలలో శని గ్రహం మెల్లిగా తిరుగుతుంది ఎవరికైనా రిజల్ట్ ఎప్పుడు రావాలి స్పీడ్ గా కోరుకుంటారు కదా అది అందుకోసమే ఈ ఎనిమిది నంబర్ లో పార్టీ స్థాపించినందుకు రాజకీయ చరిత్రలో ప్రపంచంలోనే పార్టీ పెట్టి పోటీ చేయని పార్టీ ఏదైనా క్వశ్చన్ మార్కులు వస్తే యూపీఎస్ లో గానీ అన్న అప్పుడు టక్ ఇదే ఆన్సర్ రాస్తారు ఎందుకంటే పార్టీ పెట్టి పోటీకి వెళ్ళని పార్టీ ప్రపంచంలో ఏదైనా ఉందా అన్న దానికి ఒక మార్క్ వస్తుంది వాళ్ళకి అర్థమైందండి అందుకంటే ఈ నంబర్ చెడ్డది ఇది గుడ్ అని నేను అది గుడ్ గుడ్డే బ్యాడ్ బ్యాడ్డే అంతే మళ్ళీ దీనికి అపోజిట్ నంబర్ ఏమైందంటే ఏ డేట్ లో విలీనమైనదండి నాలుగో తారీఖు నాలుగో తారీఖు అది మామూలు నాలుగు కాదు ఇంకా ఇది మొత్తం కూడితే పదమూడు ఇక్కడ ముప్పై ఒకటి ఇది పదమూడు పదమూడు రివర్స్ వచ్చింది డెప్తి నంబరే మళ్ళీ పార్టీని విలీనం చేసింది అడగాలి కదా పార్టీని విలీనం చేసేటప్పుడు కూడా అవును ఇంకా పోయేది ఏంది ఎలాగ వెళ్ళిపోతుంది పోతుంది పోయింది పోయిందిగా అవును సో అదంతా పోయింది కానీ ఒక విషయం మీకు గుర్తుంచుకోవాలి నేను చెప్పేటన్నీ నాకు ఎవరికీ సంబంధం లేదు మీరు న్యూట్రల్ ఎస్ యూనివర్సల్ నంబర్ ఎందుకంటే ఫైవ్ నంబర్ కాబట్టి ఆ ఫైవ్ నంబర్ నేను ఇక్కడ ఇది లేదు కాబట్టి నేను అది సో అందుకోసం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే మీకు అందరికీ తెలుసు మీరు గూగుల్లో సర్చ్ చేయొచ్చు మనకు ప్రజారాజ్యం పార్టీ అని ఏర్పడింది అవును కదండి ప్రజారాజ్యం పార్టీ గూగుల్లో సర్చ్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఏర్పడింది ఎందుకు పోయింది ఇప్పుడు మీకు అందరికి గుర్తు వస్తుంది ప్రజారాజ్యం పార్టీ ఫౌండేషన్ డే ఎస్ ఇప్పుడు ప్రజారాజ్యం పార్టీ ఎప్పుడు ఏర్పడింది అంటే ఇరవై ఆరో తారీఖు ఇరవై ఆరో తారీఖు కదండి ఇరవై ఆరో తారీఖు ఆగస్టు రెండు వేల ఎనిమిది ఓకే అండి ఇరవై ఆరు ఇరవై ఆరు ఆగస్టు అండి ఆగస్టు రెండు వేల ఎనిమిది ఎనిమిది అండి ఓకే అయ్యా ఇది మొత్తం కూడా ఎంత అవుతుంది అండి అండి ఇది పదండి ఇది ఎనిమిది అండి పదహారు మొత్తం ఎంత అవుతుందండి చూసండి అండి చూసారా అండి ట్వంటీ సిక్స్ ఎనిమిది అండి అండి ఎనిమిది అంటే అమ్మా ఎంత క్రేజీ ఉంటుందండి మెగాస్టార్ కి అవునండి ఎంత స్టెప్పులు ఎంత స్టెప్పులు ఎంత డాన్సులు ఎంత డైలాగులు ఎంత ఇంద్రి అక్కడ ఆ ఇంద్రుడు ఇక్కడ ఈ ఇంద్రుడు అన్నాడు అవును నేను బెంజు తెలుసు గంజి తెలుసు అన్నాడు అవును లాస్ట్ కి ఏమైందండి ఎనిమిది పై ఎనిమిది వచ్చింది ఇక్కడ ఏమైందండి అసలు మరి ఇంకో దాంట్లో కాంగ్రెస్ లో మెరిచి చేస్తారు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఇలానే కదా ఇంకొకటి వీళ్ళ పాట అన్న పద్దెనిమిది సీట్లు వచ్చాయి వీళ్ళకి అవునండి కదా అండి అవును సో అందుకోసమే ఏ పార్టీ పెట్టినా ఎప్పుడు పెట్టినా ఏం చేయనా నంబర్ ఈస్ ద పవర్ఫుల్ నువ్వు దేంట్లో పెట్టావో అదే వస్తుంది ఇటు ఎనిమిది వచ్చింది పద్దెనిమిది వచ్చింది యుద్ధం అయింది ఓకే అండి మరి నువ్వు ఇంకో విషయం తెలుసా అండి చెప్పేవాడు మంచోడు అయితే పర్ఫెక్ట్ గా అన్ని జరిగిపోతాయండి ఈ పద్దెనిమిది సీట్లు వచ్చినాయి కదా అప్పుడు చిరంజీవి గారికి మంచి అడ్వైజ్ ఇచ్చి చాలా అద్భుతం మహా అద్భుతం ఒకటి ఎనిమిది కలిపి పద్దెనిమిది తొమ్మిది నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ మనం ఇలానే చేద్దాం ఈ పద్దెనిమిది ముప్పై ఎనిమిది అవుతుంది ముప్పై ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది అవుతుంది నలభై ఎనిమిది యాభై ఎనిమిది అవుతుంది ఇలా డెబ్బై ఎనిమిది ఎనభై ఎనిమిది ఇలా అయిపోతుందిగా ఆగపడ్డారు అడవి పాలైపోయింది సో అందుకోసమే ఇక్కడ మ్యారేజ్ డేట్ అయినా పార్టీ డేట్ అయినా చరిత్రలో నిలిచిపోతాయి 
ఇంకా నీకు కళ్ళు తెలిపిచ్చి ఇంకా ఒక నిప్పు లాంటి నిజం చెప్తానండి అయితే ఇప్పుడు మన శర్మిల గురించి చూద్దాం ముందు శర్మిల గారి విషయంలో మళ్ళీ రాజారెడ్డి వాళ్ళ కొడుకు రాజారెడ్డి కొడుకు వాళ్ళ అబ్బాయి పెళ్లి ఉందండి పెళ్లి ఉంది పదిహేడో తారీఖు ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు చూసారా అది ఎంత వస్తుంది పద్దెనిమిది వచ్చింది యుద్ధం యుద్ధం ఎందుకు యుద్ధం తెలుసా ఈ రోజు షర్మిల గారి కొడుకు పెళ్ళి అంటే చాలా గొప్ప మహా వేడుక కదా మరి స్వంత అన్నయ్య గారికి ఇన్విటేషన్ ఇవ్వడానికి వెళ్తే వైరల్ అవుతుంది కదా యూట్యూబ్ లో ఏమంటున్నారు అమ్మా శరీరమ్మా రాకూడదు అని అంటే రాకపోతే మళ్ళీ ఇబ్బంది వస్తే ఇబ్బంది ఎందుకంటే మీరు షర్మిలమ్మ గారు వస్తే మళ్ళీ బీజేపీ వాళ్ళు ఏమంటారు కదా కరిస్తేనేమో కప్ప కోపం కరవకపోతే మరి ఆ పాముకి ఆకలి తీరదు కరవన్నా కరవకూడదు అనేటట్టు ఈ విధంగా మరి ఆ పదిగూడవ తారీఖు నంబర్ వల్ల ఈరోజు సొంత రక్త సంబంధం ఉన్న చెల్లెళ్లకు అన్నకి వెడ్డింగ్ కార్డ్ విషయంలోనే ఇంత ఇబ్బంది అయింది ఇంకో విషయం గుర్తించుకోండి సోషల్ మీడియాలో చంద్రబాబు అంటే అజాత శత్రువు లెక్క అయిపోయినారు శత్రువు అజాత చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇన్విటేషన్ కార్డు ఇస్తున్నప్పుడు ఫోటో ఉంది పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఇన్విటేషన్ కార్డు ఇచ్చినప్పుడు ఫోటో ఉంది ఓకే మిగతా ప్రముఖులందరికి ఇన్విటేషన్ కార్డు ఇచ్చినప్పుడు ఫోటో ఉంది మరి జగన్ అన్న గారికి ఇన్విటేషన్ ఇచ్చినట్టు ఫోటో లేదంటండి అని ప్రజలు అని ప్రజలు కాదు లేదు కదా సోషల్ మీడియాలో ఓకే లేదు కదా ఇది పదిగోడ నంబర్ డేట్ వల్ల ఈ ఈ దీని వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఇలాంటి మ్యారేజ్ డేట్ల వల్ల ఆ అబ్బాయికి కానీ ఆ చేసుకునే అమ్మాయికి కానీ అటేటు తరాలు ఇటేటు తరాలకి ఇబ్బంది ఎందుకు అని అంటే మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకోబోతున్నాం ఇరవై ఆరో తారీఖు ఆగస్ట్ నెల రెండు వేల ఏడులో లోకేష్ బాబు గారిది జరిగింది ఓకే అండి ఇది ఎనిమిదే మరి రిజల్ట్ ఎలా ఉందో మీ అందరికి తెలుసు ఇదండి ఇప్పుడు సంఖ్యాశాస్త్రం ఎవరినన్నా విమర్శించామా ఇక్కడ కొట్టామా తిట్టామా నంబర్లు చరిత్ర సో ఇలాంటి సత్యాలన్నీ తెలుసుకొని అయితే ఇప్పుడు షర్బుల్ గారికి ఎలా ఉన్నదంటే రాజకీయ భవిష్యత్తు రాజకీయ భవిష్యత్తు మాత్రం నిండుగా ఉంది నిండుగా కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఉంది అది ఎలా మరి ఏం చేయాలి ఏదో చేయాలంటే మిమ్మల్ని నన్ను కలవాలి కలిస్తే ఎందుకంటే మిమ్మల్ని కలిస్తే గురువు గారు నంబర్ చెప్తారు తర్వాత రెమెడీ ఏంటో చెప్పుకుంటాం మనం ఎందుకంటే అన్ని ఓపెన్ గా చెప్తే మళ్ళీ వేరే వాళ్ళు వాడుకుంటారు కదా అది మళ్ళీ ఆశ్రమం వేరే వాళ్ళు వాడుకుంటే మళ్ళీ వీళ్ళకి మైనస్ అవుతుంది కదా సో అందుకోసమే ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ అని అది ఆవిడ రెక్టిఫై చేసుకోవాలి చిదంబర రహస్యం అది అంతేనా ఎవరిని నేను ఇబ్బంది పెట్టడానికి ఈ వీడియోలు చేయట్లేదు దయచేసి చర్మిలమ్మ గారు మీకు భవిష్యత్తు చాలా బాగుంది రాజకీయ చరిత్రలోనే అయ్యా తెలంగాణ ఎలక్షన్లో అసలు ప్రపంచం అంతా ఇటువైపు చూశారు కదా అవును కానీ ఇప్పుడు రాబోయే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలక్షన్లు మామూలుగా ఉండదు మహాభారత్ అంటే పాండవులు కౌరవులు కొట్లాడుకున్నారు కదా ఇప్పుడు జగన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు శబీర్లమ్మ ఇంట్లోనే మహాభారత్ ఇది ఫైనల్ ఎపిసోడ్ మళ్ళీ చూద్దాం కానీ పాపం బాధపడే చాలా హృదయ విదారక విషయం ఏంటంటే తల్లి అండి విజయలక్ష్మి గారు విజయమ్మ గారికి ఇబ్బందిగా ఉంటది కొడుకు వైపు ఉండాలా తల్లి వైపు ఉండాలా అని ప్రజలందరూ అనుకుంటున్నారు కానీ ఇంకో మీరు అడిగినందుకు ఇప్పుడు చెప్తాను ఎందుకంటే పదిహేడో తారీఖు రెండు వేల డిసెంబర్ పదిహేడో తారీఖు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో కదా ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో శరీరమ్మల గారు పదిగోడు పన్నెండు అంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు భవిష్యత్తు కదండి అవునండి అయితే రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఆమెకి ఎప్పుడు భవిష్యత్తు ఉంటుంది అంటే ఇది ఎనిమిది అండి ఇది కూడా ఎనిమిది అండి ఇది మూడు అండి అవునండి మొత్తం పదహారు పదమూడు పన్నెండు పదహారు పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది అయింది అంతే కదండి పంతొమ్మిది అయింది పంతొమ్మిది అయితే ఈ పంతొమ్మిది నంబర్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఎలక్షన్లు అయిపోయిన తర్వాత వస్తుంది ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఎందుకంటే ఆమె డేట్ ఆఫ్ బర్త్ డిసెంబర్ పదిగోడు అవును అంటే ఇంకా ఎలక్షన్ అయిపో అయిపోయి అయిపోతుంది అయిపోదు ఇప్పుడు ఆమెకి నడుస్తుంది ప్రస్తుతము పద్దెనిమిది అంటే మీరు చెప్పినట్టు యుద్ధం యుద్ధమే అది యుద్ధము చేస్తే గెలిస్తే విజయము 
ఓడిస్తే వీర స్వర్గం అంటారు కదా ప్రస్తుతం అయితే ఆమెకి యుద్ధ సంఖ్య ఉంది అపోజిట్ నంబర్ ఉంది నైన్ నంబర్ ఉంది ఈ నైన్ నంబరు ఎయిట్ కి గాని ఫోర్ కి గాని పడదు అది ఆమె డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇక్కడ మనకు గూగుల్ లో సెర్చ్ చేసిన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఒక్కొక్కసారి సెవెంటీ ఫోర్ అంటున్నారు సెవెంటీ ఫోర్ అంటే ఇది ఫైవ్ నంబర్ అవుతుంది ఇక్కడ వచ్చిపోతుంది మరి చెప్పలేము ఏది ఒరిజినల్ ఏది తెలియదు సెవెంటీ త్రీ అయితే మనం అనుకున్నట్టు జరుగుతుంది అంతే ఫైవ్ అయితే ఇది వచ్చి పడుతుంది ఈ నంబర్ చేంజ్ అవుతుంది అది చూసారా ఇది రహస్యం చిదంబర రహస్యం ఇదండి షర్మిల గారి రాజకీయ భవిష్యత్ రాజకీయ భవిష్యత్ గురించి మన బాబ పాండ్రంగం హైలీ మోస్ట్ హైలీ పెయిడ్ ఇన్ ద వరల్డ్ న్యూమరాలజిస్ట్ ఆయన చెప్పిన విశేషాలు ఇవి మరొక వీడియోతో మీ ముందుంటాను మీ దుర్గా ప్రసాద్ మాస్టర్ పదాలు తెలియని పెదవులకు అమృత వాక్యం అమ్మ సంతాన లేమి సమస్యతో బాధపడుతున్న ప్రతి స్త్రీమూర్తి బాధను మేము అర్థం చేసుకోగలం ఫెటీ నైన్ వరల్డ్ బెస్ట్ ఎంబ్రియాలజీ ల్యాబ్ మరియు జిల్ట్రిక్స్ అలారం సిస్టాన్ ని మొట్టమొదటిసారిగా ఏపీ మరియు తెలంగాణలో ఈ నెల తొమ్మిదిన ప్రముఖ సినీ నటి స్నేహ స్పెయిన్ దేశానికి చెందిన ఇంటర్నేషనల్ సీనియర్ ఎంబ్రియాలజిస్ట్ జేవియర్ హెరెరర్ గారు ప్రారంభించారు ఈ శుభ తరుణంలో పరీక్షలు ఏఎంహెచ్ టెస్ట్ ఆర్బిఎస్ సెమిన అనాలసిస్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ ఫోలికల్ స్కాన్ ఈ నెల ముప్పై ఒకటి వరకు ఉచితంగా అందిస్తుంది ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం ఫార్టీ న